तो चलिए अब डिस्कस करते हैं थ्री डी शेप्स यानी थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में जैसे डेफिनेशन दिया गया है ए फिगर और शेप बाउंडेड बाई ए नंबर ऑफ सर्फेसिस और प्लेन्स यानी वो शेप जो कि कई सारे सर्फेसिस या फिर कई सारे प्लेन्स को मिलाकर बनाया जाता है उसे हम थ्री शेप कहते हैं राइट सो प्लेन्स और सर्फेसिस को लेकर जो शेप बनेगा उसे हम थ्री शेप कहेंगे अब प्लेन या फिर सर्फेस यानी टू शेप जैसे स्क्वायर स्क्वायर एक प्लेन फिगर है राइट right? इसकी कोई थिकनेस नहीं होती इसे हम प्लेन कह सकते हैं या फिर सरफेस कह सकते हैं इसी प्रकार से रेक्टेंगल सर्कल यू नो कोई भी क्वारिलेटरल ट्रायंगल ये सारे प्लेन फिगर्स माने जाते हैं या फिर इन्हें हम सरफेसेस कह सकते हैं तो इन सरफेसेस को लेकर जो कोई शेप बनता है उसे हम थ्री शेप कहेंगे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड शेप्स विच हैव लेंथ ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ राइट right? जैसे हमने देखा टू डी फिगर्स को हम प्लेन फिगर्स कहते हैं राइट right? प्लेन होते हैं या फिर सरफेसेस कहते हैं लेकिन इन्हें हम सॉलिड शेप्स कहते हैं सॉलिड शेप्स क्योंकि यहां पर तीनों डायमेंशन है क्या है वो तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हाइट या फिर डेप्थ चाहे कुछ भी माने आप उसे राइट right? अब अगर आप कंपेयर करें टू और थ्री फिगर्स को एक जो मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि टू शेप्स में या टू प्लेन्स में थिकनेस जीरो मानी जाती है राइट थिकनेस या जिसे हम हाइट या डेप्थ कहते हैं वो जीरो मानी जाती है राइट नेग्लिजिबल होती है लेकिन यहां पर अगर आप देखें डेप्थ या हाइट कंसिडरेबल होती है इसीलिए एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो जाता है जिसीलिए हम इसे थ्री शेप कहते हैं राइट सो जो टू और थ्री के बीच में जो डिफरेंस है वो एक डायमेंशन का है कौन सा है वो डायमेंशन हाइट या फिर डेप्थ या थिकनेस चाहे आप जो कहे उसे राइट सो टू शेप्स में थिकनेस जीरो होती है और थ्री शेप्स में कंसिडरेबल थिकनेस होगी अब एग्जाम्पल जैसे यहां दिए गए हैं स्पीयर क्यूब क्यूबॉइड कोन सिलेंडर एक्सेट्रा वैसे तो और भी कई थ्री डी फिगर्स होते हैं थ्री डी शेप्स होते हैं जैसे प्रिज्म या फिर पैरलोपाइड एक्सेट्रा लेकिन हम यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं सब को कंसिडर करेंगे स्पीयर क्यूब क्यूबॉइड अब वैसे इन्हें बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि बोर्ड जैसे मैंने पहले बताया था एक प्लेन है राइट इसे हम टू शेप कह सकते हैं और टू शेप पे थ्री शेप को रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट होता है लेकिन यहां पर एक जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है वो है क्यूबॉइड अगर आप इसे देखें ये एक एंगुलर व्यू है और इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं राइट तो अगर आप इसे देखें कई सारे सर्फेसेस को मिलाकर इसे बनाया गया है राइट यहां पर लेंथ है ब्रेथ है और हाइट भी है राइट लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशन है और अगर आप कंसिडर करें यहां पर टोटल सिक्स सर्फेसेस है कैसे है सिक्स सर्फेसेस एक हो गया बेस और दूसरा है टॉप और इसके अलावा अगर आप देखें चार सरफेसेस चार सराउंडिंग सरफेसेस जिसे हम लेटरल सरफेसेस कहते हैं तो फोर प्लस टू टोटल सिक्स सरफेसेस को मिलाकर इसे बनाया गया है इसे हम थ्री शेप कहते हैं राइट और ये पर्टिकुलरली एक क्यूबॉइड कहलाता है राइट क्योंकि यहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होती है राइट तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग डायमेंशन है जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं वैसे अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अगर इक्वल हो जाए तब यह क्यूब बन जाएगा राइट right? अगर अभी इसे आप देखें फ्रंट फेस जो है एक रेक्टेंगल जैसा है राइट right? इसकी कुछ लेंथ है और हाइट है दोनों जनरली अलग अलग होती हैं तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन हो गया वैसे ही बैक सरफेस भी एक रेक्टेंगुलर प्लेन है साइड्स भी रेक्टेंगल्स है टॉप और बॉटम भी रेक्टेंगल्स है तो सभी रेक्टेंगल्स को मिलाकर बनाया गया है लेकिन अगर सभी स्क्वायर को लेकर एक शेप बनाया जाए तो वो क्यूब कहलाएगा राइट right? अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा सारे स्क्वायर लगेंगे एक जैसे लगेंगे सारे सर्फेसेस राइट right? तो सिक्स स्क्वायर्स को मिलाकर जो शेप बनता है उसे हम क्यूब कहते हैं राइट सो क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है इसी प्रकार से क्यूबॉइड क्यूब तो हमने डिस्कस कर लिया स्पीयर क्या होता है स्पीयर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो कि परफेक्टली राउंडेड है सभी जगह से उसे हम स्पीयर कहते हैं राइट right? कोन और सिलेंडर ये सारे जनरल शेप्स है आप जैसे सिलेंडर सिलेंडर में क्या होता है बेस सर्कुलर होगा टॉप भी सर्कुलर होगा और उसके सराउंडिंग में एक कर्व सरफेस होगी उसे हम सिलेंडर कहते हैं बेस्ट एग्जांपल होगा ये पेन यहां पर जैसे अगर आप देखें इसका बेस है सर्कुलर टॉप भी है सर्कुलर और है सराउंडिंग सरफेस तो इसे हम सिलेंडर कह सकते हैं और कोन जैसे आप जानते हैं बेस होगा सर्कुलर लेकिन जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे टॉप में वो मर्ज हो जाएगा एक सिंगल पॉइंट में राइट सो कोन एक सिलेंडर का स्पेशल केस है सिलेंडर में क्या होता है बेस भी सर्कल है और टॉप भी सर्कल है लेकिन कोन में बेस तो सर्कुलर होगा जैसे जैसे ऊपर आएंगे वो रिड्यूस होता जाएगा उसका साइज और वो एक सिंगल पॉइंट में मर्ज हो जाएगा राइट सो so, वो कहते हैं कोन तो ये सारे थ्री शेप्स हैं ये सारे थ्री सॉलिड फिगर्स हैं अब जैसे हमने डिस्कस किया था टू फिगर्स के लिए हम एरिया और पेरीमीटर मेजर करते हैं थ्री फिगर्स के लिए दो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स है वो है वॉल्यूम
वॉल्यूम जैसे यहां पर सिंपल वर्ड्स में दिए गए वॉल्यूम यानी स्पेस एनक्लोज स्पेस एनक्लोज एरिया का डेफिनेशन क्या था सरफेस एक्सटेंड राइट एक्सटेंड ऑफ सरफेस लेकिन यहां पर स्पेस इंक्लूज अब अगर आप किसी भी बॉक्स को ले ले जैसे क्यूबॉइड यानी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है अब अगर आप इस स्पेस को देखें यहां पर उस स्पेस में बॉक्स ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है कंप्लीट इन्फाइनेट स्पेस में बॉक्स कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस स्पेस को जिसने जितनी स्पेस को बॉक्स ने ऑक्यूपाई की है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं या फिर अगर आप इस सिलेंडर को ले ले इस पेन को ले ले इस कंप्लीट स्पेस में पेन ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है राइट यहां पर हम और कुछ नहीं रख सकते हैं अभी तो इस स्पेस को जिस पेन ने ऑक्यूपाई किया है उसे हम वॉल्यूम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द पेन या फिर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स राइट और जनरली इसे मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब राइट क्यूबिक यूनिट्स में मेजर किया जाता है राइट सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब या जो भी हो तो ये हो गया वॉल्यूम स्पेस एनक्लोज राइट कितनी स्पेस उस बॉक्स ने ऑक्यूपाई की है या कितनी स्पेस उस कोन ने ऑक्यूपाई की हो राइट या फिर अगर आप किसी बॉल को कंसीडर करें राइट बॉल जैसे अगर आप फुटबॉल ले लेते हैं फुटबॉल एक स्पीयर जैसा स्ट्रक्चर है राइट राउंड होगा चारों तरफ आई मीन सभी तरफ से वो राउंडेड रहेगा परफेक्टली राउंडेड ऑब्जेक्ट तो उस बॉल ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है उसे हम वॉल्यूम कहेंगे सो बेसिकली एरिया होता है सरफेस ऑक्यूपाइड राइट प्लेन है राइट सो सरफेस ऑक्यूपाइड और वॉल्यूम होती है स्पेस ऑक्यूपाइड राइट स्पेस ऑक्यूपाइड या फिर स्पेस एनक्लोज नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया राइट सरफेस एरिया जैसे मैंने बताया तीन टाइप के होते हैं टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया अब टोटल सरफेस एरिया जैसे यू नो नेम में दिया गया है टोटल एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस अब अगर इस क्यूबॉइड को आप कंसीडर करें यहां पर टोटल सिक्स सरफेसेस हैं सभी सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा जो हमने पहले डिस्कस किया था टू शेप्स में इन सभी एरियाज का जो टोटल हम करेंगे उसे हम कहते हैं टोटल सर्फेस एरिया राइट सिंपल पॉइंट है और एरिया आप जैसे जानते हैं स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है राइट सो टोटल सरफेस एरिया होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया राइट क्या दिया गया डेफिनेशन टोटल एरिया ऑफ लेटरल सरफेसेस लेटरल सरफेस यानी क्या ये जो सराउंडिंग सरफेसेस होती हैं इन्हें हम लेटरल सरफेसेस कहते हैं जैसे इस क्यूबॉइड में एक है बेस और दूसरा है टॉप बाकी है चार सराउंडिंग सरफेसेस तो इन सराउंडिंग सरफेसेस का इन लेटरल सरफेसेस का जो टोटल एरिया होगा उसे हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया लेटल सर्फेस एरिया यानी टोटल एरिया टोटल सर्फेस एरिया माइनस एरिया ऑफ द बेस माइनस एरिया ऑफ द टॉप ओके और जो लास्ट पॉइंट है यहां पर वो है कर्व्ड सर्फेस एरिया कर्व्ड सर्फेस एरिया हर थ्री शेप में नहीं होगा जैसे अगर आप क्यूबॉइड को कंसीडर करें यहां पर कोई कर्व्ड सर्फेस नहीं है राइट कर्व सर्फेस आप जानते हैं जहां पर कुछ कर्वेचर हो राइट यहां पर कोई कर्व सर्फेस नहीं है सारी सर्फेसेस फ्लैट हैं लेकिन अगर आप एक सिलेंडर या कोन को कंसिडर करें जैसे इस सिलेंडर को अगर आप देखें एक कर्व्ड सर्फेस है बेस तो फ्लैट है टॉप भी फ्लैट है लेकिन एक कर्व्ड सरफेस है तो इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया होगा उसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया वैसे अगर आप एक कोन को कंसीडर करें राइट जो कि यू नो ट्रायंगुलर जैसा दिखेगा फ्रंट व्यू से तो उसकी भी एक कर्व्ड सरफेस होती है उस कर्व सरफेस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं कर्व सर्फेस एरिया राइट तो ये होते हैं दो डायमेंशन बेसिकली दो है वॉल्यूम और सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं टोटल सर्फेस एरिया या फिर लेटर सर्फेस एरिया या फिर कर्व सर्फेस एरिया में और ये सारे जैसे मैंने बताया स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किए जाते हैं क्योंकि एरिया है राइट चाहे कोई भी एरिया हो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाएगा और वॉल्यूम होती है क्यूबिक यूनिट्स में मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब अब अगर इसे आप देख समझने की कोशिश करें मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है जैसे मान ले अगर हमने कहा कि इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम है फोर्टी uh, मीटर क्यूब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फोर्टी मीटर क्यूब इसका मतलब यह होता है कि इस क्यूबॉइड ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है वो स्पेस जैसे मैंने बताया 48 मीटर क्यूब राइट वॉल्यूम है 48 मीटर क्यूब तो ये जो स्पेस है ये इतनी स्पेस है जो कि 48 क्यूब्स ऑक्यूपाई करेंगे जिनकी साइड 1 मीटर हो हमने एरिया में क्या देखा था जैसे मान ले अगर सर्कल का एरिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है अगर किसी सर्कल का एरिया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम सर्कल को प्रॉपर यू नो रीशेप करेंगे इसका शेप अगर चेंज करेंगे तो या ना भी चेंज करें उसने जितनी सरफेस ऑक्यूपाई की है वो सरफेस 14 स्क्वायर के बराबर है 14 स्क्वायर जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर हो अगर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम 48 मीटर क्यूब है यानी इसने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है ये इतनी स्पेस है कि 48 एट क्यूब यहां पर हम रख सकते हैं जो कि 1 मीटर साइड की हो क्यूब जैसे मैंने बताया सारे सर्फेसिस स्क्वायर होते हैं 
राइट लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होंगी तो एक क्यूब जो कि वन मीटर साइड का होता है उसकी स्पेस होती है वन मीटर क्यूब तो ऐसे फोर्टी एट क्यूब लगेंगे इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए तो ये बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट है राइट एरिया हम रेफर करते हैं स्क्वायर से राइट एरिया हम मेजर करते हैं स्क्वायर के रेफरेंस से वॉल्यूम हम मेजर करते हैं क्यूब के रेफरेंस से राइट सो वॉल्यूम और एरिया ये है दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम थ्री शेप्स में मेजर करते हैं तो ये हो गया डिफरेंस टू डी शेप्स और थ्री डी शेप्स का जैसे मैंने कहा सारे आ, सभी मैंसुरेशन से रिलेटेड फॉर्मूले बुक्स में दिए गए हैं मेक श्योर sure कि आप इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद कर ले ताकि एग्जाम में आपको डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आप फिर क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते हैं चलिए आप डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स मैंसुरेशन